പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ആസ് എൻ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ടു അച്ചീവ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്താ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഡിസൈഡിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് what to do and how to do it planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach planning is the process of thinking before doing so planning ennu parayunnathu endu cheyanam engane cheyanam ennu munkooti thirumanikkunna oru process aanu mathramalla planning ilude yaadharthiyum lakshyam thammilulla andaram korakkunu planning is the process of thinking before doing nammal oru karyam allengil oru pravarthi cheyunnathinu munbe nalla reethiyile chindikkunna oru process um kudiyana planning ennu parayunnathu nammal characteristics of management adil padichu management is goal oriented management ennu parayunnathu lakshyam mugamana adayathu nedayinde lakshyangal munne kooti theermanichu ava nedunnathinu avashyamayittulla margam nischayikkilana planning ennu parayunnathu മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൻ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് ഹൗ മെനി പോസ്റ്റ് ഓർ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ആർ നീഡഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹൗ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി among different people നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിച്ചു ഒരു ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കലാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരംതിരിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എത്ര ആളുകൾ ഏതൊക്കെ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിങ് സ്റ്റാഫിങ് റിഫേഴ്സ് ടു പ്രൊക്യൂർ സൂറ്റബിൾ എംപ്ലോയീസ് ടു ഫിൽ വേരിയസ് ജോബ്സ് ഇൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് എയിംസ് ഈസ് ടു പ്ലേസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം സ്റ്റാഫിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദർ സെലക്ഷൻ placement training promotion transfer remuneration etc so nammala first function aitulla planning il lakshyangal thirumanichu margangal thirumanichu rendamtha function aitulla organizing il ee lakshyangal achieve cheyanulla aalgalde enno avare adhigarangalum uttaravadithagalum nammal thirumanichu moonamathe function aitulla staffing il നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ അനുയോജ്യമായ ഡെസിഗ്നേഷനുകളിൽ ആളുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ആളുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദർ സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ റെമ്യൂനറേഷൻ അവരെ അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ റെമ്യൂനറേഷൻ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് 
അടുത്തത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഗൈഡിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ മേജർ ഫോർ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റിംഗ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിൽ ഈ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാഫുകളെ ഐ മീൻ എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായി ഇടവേളകൾ ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ഗൈഡിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് അവരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ പ്രചോദനങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് കൺട്രോളിംഗ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് measuring the current performance comparing this with established standards and taking corrective action where any deviation is found idana nammade management inde functions le etum avasanatha function controlling nammal already lakshyam thirumanichu margam thirumanichu a lakshyathilekku margathilekku ettichiranulla aalukale ആളുകളുടെ എണ്ണവും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അവർ കൃത്യമായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും വ്യതിചലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൃത്യമായി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് റിഫേഴ്സ് ഡിസൈഡിങ് അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് അതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക ആര് എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് അസൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെലിക്കേറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഫിക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ തീരുമാനിച്ച ലക്ഷ്യവും മാർഗവും അത് ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി അധികാരവും തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ദയർ ട്രെയിനിങ് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്രൈസൽ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ് നമ്മളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ റെമ്യൂനറേഷനും പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഗൈഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് അവരെ നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ലീഡർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഈ രീ ഈ വഴിയിലൂടെയെല്ലാം അവരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ലാസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആക്ച്വലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക Uh, then take corrective action if necessary if there is any deviation corrective actions eduka idana controlling ingane planning organizing staffing directing control ithreyana management inde anju functions nammal inni nammude adutha bhagathilekku edukkana coordination the essence of management endana coordination
ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ് കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് മാനേജേഴ്സ് സിങ്ക്രോണൈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ അഞ്ച് പേര് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് കാണാം അഞ്ച് പേരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരേ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് അവരുടെ പെഡലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് പേരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അവരുടെ അഞ്ച് പേരുടെ പ്രവൃത്തികളെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ടു അച്ചീവ് കോമൺ ഗോൾസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ അതർ മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സിമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർഡിനേഷൻ വഴി ഏകോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നോ മിഡിൽ ലെവലിൽ നിന്നോ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നിന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോർഡിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷനെ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സിമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ സിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് കോർഡിനേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ അൺറിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി ബ്രോഡ് ടുഗദർ സോ ഹസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ വർക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എമോങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് അനദർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രവർത്തന ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങളും ഇവ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇടാവാതെ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ കാണാം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് പർച്ചേസ് ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ നെസസറി ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ കോഴ്സ് ലോസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു പ്രവർത്തന അയക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതായത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ
of coordination is the pervasive. Coordination requires at all levels of the management and in all departments of the organization. Coordination is the same as the other thing. That is, the organization is the top level, no, middle level, no, bottom level. No, the organization is the same as the department. The organization is the same as 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 അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് സി ആർ എം പർച്ചേസ് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവെൻട്രി എല്ലാവിടെയും എല്ലാവിടെയും ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഏകോപനം ആവശ്യമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തന ഐക്യം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷൻ ഒരു പെർവസീവ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അടുത്തത് അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് All managers in the organization are responsible to coordinate the activities in their respective levels of management. Coordination is the same as organization in all levels of managers in the organization. That is, the top level managers are the same as the organization in the entire levels, that is, middle level and lower level. The middle level is the same as the top level. ടോപ്പ് ലെവലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ താഴെയുള്ള ലോവർ ലെവലിനെയും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ലോവർ ലെവലിലെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെയും അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എ മാനേജർ ഹാസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഡെലിബറേറ്റ് മാനർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എഫേർട്സിനെ ഒരു മാനേജർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ എ ഡെലിബറേറ്റ് മാനറിലായിരിക്കണം ഈവൻ ഇഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് കോർഡിനേഷൻ ഗീവ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് വില്ലിംഗ് സ്പിരിറ്റ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതിനോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും കോപ്പറേഷൻ വിത്തൌട്ട് കോർഡിനേഷൻ മേ ലീഡ് ടു വേസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വിത്തൌട്ട് കോപ്പറേഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഏകോപനമില്ലാത്ത സഹകരണം ഒരു വേസ്റ്റ് എഫേർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണമില്ലാത്ത ഏകോപനം നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറെണ്ണം പഠിച്ചു അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോസ് ഇൻ സൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എംപ്ലോയ്ഡ് വിൽ ആൾസോ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഘടനയിലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഹാബിറ്റ്സും അപ്രോച്ചസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിർബന്ധമായും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം അനിവാര്യമാണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ആൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഘടനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവരുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് വോളിയം ബൈ ഓഫറിംഗ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബട്ട് ദ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ നോട്ട് അപ്രൂവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോസ് ഇൻ റവന്യൂ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് മാക്സിമം സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ
This often leads to conflict among different specialists. That is the case of the specialization. Organizations okay, are very good. They are very good. They are very good. They are very good. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരേതായ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്സ് ആയിരിക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഓഫൺ ലീഡ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ കോർഡിനേഷൻ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു ബ്രിങ് ഹാർമണി അമങ് ദീസ് പേഴ്സണൽ ഫോർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഡ്യൂ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് പോളിസീസ് ടുവേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് It is possible to think of the world as a global village and the scope of international and intercultural relationships is rapidly expanding. So, uh, management, now we are in the 21st century. We are talking about communication technology. We are talking about the world of international business. We are talking about a positive attitude. Now, we are talking about a global village in the concept. We are talking about a global village in the concept. ദ വേൾഡ് അണ്ടർ എ കോമൺ റൂഫ് മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ബൗണ്ടറി ഇല്ലാതെ ഏത് സാധനവും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും ഏത് രാജ്യത്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഇൻ്റർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മാനേജ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം പണ്ടത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു